இது முன்னாடியே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ட்விஸ்ட் தான் ஏதாவது கொஞ்சம் நல்லது நடந்துடும் நினைச்சேன் அது எப்படி நடக்கும்டா உனக்கு அப்படின்னு தான் ஆகிப்போச்சு என்ன மேட்ரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரி எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா அசர்பைஜானுக்கு போகிறோங்க ஈரானும் அசர்பைஜானும் பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பிளான் போட்டு வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரான்லேருந்து அப்படியே மேலே மேலே டாப்பு போயிட்டு இங்கே அஸ்தாரா பார்டரோ அஸ்தானா பார்டரோ எதுவும் ஒன்று இருக்குது அது வழியாக நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணி போனீங்கன்னா மிஞ்சி போனால் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா செலவில் நீங்கள் வந்து ஈரான்லேருந்து அசர்பைஜான் போய் சேர்ந்துடலாங்க நான் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தேன் சில பல ஆர்டிகல்ஸ்லாம் பார்த்தேன் திறந்துருவாங்க அந்த பார்டரு அப்படின் சொல்லியிருந்தாங்க மேபி உங்களுக்கு ஜூலை எண்டில் இல்லை ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் அந்த மாதிரி அந்த பார்டர் கண்டிப்பாக திறந்துருவாங்க நீங்கள் போய்க்கலாம் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் நான் கிளம்பி வந்தேன் கடைசியில் பார்த்தா ஒன்றுமே வந்து அசர்பைஜானுக்கும் ஈரானுக்கும் ஏதோ முட்டிக்கிச்சு போல் இருக்குது அசர்பைஜானோட அஃபிஷியல் வெப்சைட் இருக்குது பக்கு ஆர்னு ஏதோ ஒன்று அதிலே கொட்டை எழுத்தில் போட்டிருக்கான் தேவை இல்லாமல் நீங்கள் வந்து அதாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பர்பஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஈரானுக்கெலாம் ட்ராவல் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட்ரா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சமாதானம் ஆவீங்கன்னு பார்த்தா ஒன்றும் உங்களுக்கு சண்டை தான் அதிகமாகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போத்துக்கு கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அந்த பார்டரில் என்னென்னா அசர்பைஜான்லேருந்து நீங்கள் ஈரானுக்குள்ளே வரலாம் அதாவது அங்கேருந்து இங்கே வரலாம் ஆனால் ஈரான்லேருந்து அசர்பைஜானுக்குள்ளே உங்களால் போக முடியாது இப்போ அதனால் நம்மளுக்கு என்ன மேட்ருனா நம்ம ஈரானில் அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போய் நிற்கிறோம் அடுத்த கண்ட்ரிக்கு எப்படி உள்ளே போகிறதுனே வழி தெரியலை ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நேற்று நைட்டு பந்திராபாஸ்லேருந்து கிளம்பி இங்கே வந்து கிர்மானுக்கு வந்தாச்சுங்க இந்த கிர்மான்லேருந்து இப்போ நம்ம யாசுக்கு போகிறோம் யாசு போய்ட்டு கொஞ்சம் சுற்றி பார்க்கலாம் அந்த நேரத்துக்குள்ளே நம்மளுக்கு எதாவது தெளிவு வந்துருச்சுன்னா பார்க்கலாம் அசர்பைஜானுக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி லைக் லேண்ட் பார்ட் கிராசிங்ஸில் நீங்கள் நினச்சிங்கனால ஏகப்பட்ட ட்விஸ்ட்டுங்க அல்டிமேட்டாக இருக்குது மூளையை நீங்கள் எப்பயுமே யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்தடுத்து ஒன்று நிறையா இருக்குது ஜார்ஜியா என்ன ஆனான்னு தெரியுமா உனக்கு அது வேறு சண்டை போய்கிட்டு இருக்கு வாங்க பார்ப்போம் ஆக மொத்தத்தில் இந்த ட்ரிப்பு முடிஞ்சால் தான் தெரியும் நம்ம என்னென்ன கண்ட்ரில விசிட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிருமான் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம இதுக்கு பல்சிஸ்தான் போனோம் இல்லைங்க அதோட என்ட்ரி பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் எங்கே தான் இருந்தாலும் இந்த கிருமான் வந்துட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து உங்களுக்கு ஜைத்தான் அந்த எல்லா ஏரியாவுக்கும் உங்களுக்கு வந்து பஸ்ஸஸ் அவைலபுளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து பலச்சிஸ்தான் ஈஸியாக போகணுன்னா எங்கே கிருமான் வந்துடுங்க பட் அவ்வளோ சீக்கிரம் டிக்கெட்ஸ் தந்துட மாட்டாங்க ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்பவே நீங்கள் கெஞ்சி கெஞ்சி தான் டிக்கெட் வாங்கணும் பலச்சிஸ்தான் போகணும் நான் மட்டும் பாஸ்போர்ட்டு எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு செக் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே விடுவாங்க பார்த்து போய்ட்டு வந்துக்கோங்க பலச்சிஸ்தான் போகணுமான்னு யோசிச்சுக்கோங்க இந்த ஊர் விஐபி பஸ்ஸில் இதாங்க நல்ல விஷயமோ இதாங்க கெட்ட விஷயமோ இந்த பஸ்ஸில் தான் மொத்தமாக இருபத்தஞ்சு சீட்டு தாங்க இருக்கும் நீங்கள் பஸ்ஸு ஃபுல்லானால் தான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் இருபத்தஞ்சு சீட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் ஃபில் ஆகிடும் ஆனால் அதே வந்து லைக் வெறும் இருபத்தஞ்சு சீட்டு தான் இருக்குது நீங்கள் அர்ஜெண்ட்டில் போகணும் சீட்டே கிடைக்காம நேரத்துக்கும் அதான் பிரச்சனையாக இருக்கும் ஸோ நல்ல விஷயமும் அது தான் கெட்ட விஷயமும் அது தான் கம்மியான சீட் இருக்குது சரி மக்களை வண்டி எடுத்தாச்சு நேராக இப்போ நம்ம வந்து யாஸ் போகிறோம் யாஸ் வந்து ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் சுற்றி பார்த்துட்டு தகரா நைட்டு போயிடலாம் எப்பா சாமி முடியலடா ஐட்டிங்களோட ரொம்ப கஷ்டம் இந்த ஊரில் வந்து லைக்கு பகல் நேரத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறதுன்றது செக் போஸ்ட் செக் போஸ்ட்டாக நிப்பாட்டி நிப்பாட்டியே கிட்டத்தட்ட லைக் ஒன் ஹவருக்கு மேலே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுவும் இப்போ கடைசி ஒரு செக் போஸ்ட் போச்சு பாருங்கள் லைக் லிட்ரலாக வண்டியை பிரித்து மேஞ்சிட்டாங்க தனியாக உள்ளே விட்டு அதுவும் மெயினாக அவங்க வண்டியில் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டவங்க அதுக்காக நம்ம விஸ்வரூபம் படத்தை தான் வரா மாதிரி இருக்குமே நம்ம அந்த பலோச்சஸ்தான் ஆளுங்க அவங்கெல்லாம் அவங்க வண்டியில் இருந்தாங்கன்னா வண்டியை பிரித்து மேஞ்சிடுறாங்க டாக் ஸ்குவாட்லாம் விட்டு இவ்வளோ அது நம்மளையும் தூக்கிட்டு போயிடுறாங்க நம்ம மட்டும் விதிகளுக்கு இல்லை நம்ம கிளை கேமரா இருக்குல்ல ஸோ நம்மளையும் தூக்கிட்டு போயிட்டு எல்லா ஃபோட்டோவும் போட்டு காட்டு எல்லா வீடியோவும் போட்டு காட்டு உன் ஃபோனில் என்னெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபா ஒரு மணி நேரம் செஞ்சுட்டேங்க இப்போ நேராக கிளம்பிட்டு வாங்க ஒன்று ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்கு ஆசுக்கு ஒன் ஹவர் இப்போ வேஸ்ட்டாக போச்சு ஏன் இவ்வளோ செக்யூரிட்டின்னு எனக்கு தெரியல ஓகே கொஞ்ச நேரம் பார்த்தா பரவாயில்ல ஒரு அத்தையே எத்தனை இடத்துல பார்ப்பாங்கன்னு தெரியல வாங்க மக்களே யாசுக்கு போவோம் யாசுக்கு போயிட்டு சுற்றி பார்க்கணுவார் பகல் நேரத்தை ட்ராவல் பண்ணாதீங்க இந்த ஊரில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டிலேயில் நம்ம யாஸ் வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க வந்து இறங்கினோனேவே ஒருத்தர்
இந்த ஊர்ல ட்ரெயின் போறது ஐ ஜஸ்ட் கிவ் லைக் थैंक यू சார் யா இட்ஸ் ட்ரான்ஸிட் பை இட்ஸ் யா ஆல்சோ அவரே வேற ஏதோ இடத்துக்கு போணுமாங்க பட் நமக்காக எங்க ஊருக்கு வந்திருக்கீங்க உங்களை டிராப் பண்ணிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு நாம எங்க போணுமோ கேட்டு கொண்டு விட்டு போயிட்டாரு அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான மக்களாக இருக்காங்க அதை விட சிட்டி அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க இந்த பாருங்க ஓய்யோ இன்னும் அழகாக இருக்குல்ல ஏரியா இருங்க இந்த கருப்பூர்லாம் தாண்டிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதுதான் லைக் முக்கியமான ஸ்கொயர் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ட்ரெடிஷ்னல் ஏரியா இது இந்த ஏரியாவை தாண்டிட்டோன்னா ஃபுல்லாக வந்து மண் வீடுகள் தான் இந்த ஏரியாவில் ஸோ நீங்கள் ஈரான் வந்தீங்கன்னா யாசை வந்து மிஸ்ஸே பண்ணக்கூடாது அப்படின்றாங்க இந்த ஏரியா பேர் தாங்க உங்களுக்கு வந்து அமீர் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்றாங்க இங்கே இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் சிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது உங்களுக்கு கேட் வே அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதாக உள்ளே போகுது பார்த்தீங்களா ஸோ அதுதான் இதை இந்த கேட்டை தாண்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு வந்து லைக் மண் வீடுங்க அந்த மாதிரி தான் இங்கே தான் ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும் நிறைய பேர் அந்த தங்கியிருக்காங்க நம்ம மக்கள்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கோம்லாம் அவங்க தான் சொன்னாங்க இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு யாசை மிஸ் பண்ணாமல் போவாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக தான் தேரான் போகிற வேலை அப்படியே ஒரு பிரேக்கை போட்டு யாச அழகாக பார்த்துட்டு போயிடலான்னு வந்திருக்கோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் போல் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து ஒரு பார்சி அரண்மனையாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மண்ணிலே தான் செஞ்சுருக்காங்க பட் இப்போ அது உங்களுக்கு நிறையா வந்து உங்களுக்கு ரூயின் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது இன்னும் எவ்வளோ நாள் மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பட் இது ஒன்றும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணால் ஒன்று சூப்பராக இருக்கும் அதை என்னோட ஒரு ஆசை பின்னாடி ஒரு பில்டிங் நல்ல ஸ்டேஜ்லேயே இருக்குது அதை போய் பார்க்கலாம் வாங்க ஆத்தாடி மண்ணை வச்சு எப்படா இப்படி கட்டியிருக்கீங்க நம்ம ஊர் ராஜஸ்தானில் கூட இந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்க லைக் இது பாலைவன ஸ்டைல் கட்டடம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு போகலாம உள்ள இல்லை அதுக்குள்ளே போகலாமா அங்கிட்டு போகலாம் வாங்க சரியான ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் வைப்பு கொடுக்குது இல்லை ஆஹாஹா என்ன அழகு என்ன அழகு எல்லா கதவும் பூட்டி தான் வச்சுருக்காங்க அவங்களுக்கு லாஸ்ட் வீட்டில் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஒரு ஒரு ஜென்ட்ருக்கும் ஒரு ஒரு கதவை தட்டுறது அது இங்கே ஒன்று வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஈரானில் அது ஒரு ஒய்டு காமனாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது ஆத்தாடி தேய் என்னடா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஆ மேலே ப்ரிட்ஜெலாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க இங்கே ஃபுல் ட்ரெடிஷ்னல் சிட்டி இது மேலே போர்டு வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஹிஸ்டாரிக் சிட்டி ஆஃப் யாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஊரில் ஒரு வய வெளில நடமாடலைங்க ஆத்தாடி டேய் இந்த வெயிலில் யாரா வருவாங்க அப்படின்னு தான் அவங்களே கேட்பாங்க போல் இருக்குது ஏன்னா கீரானில் சில முக்கியமான சிட்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குங்க இந்த பந்தரபாஸ் யாஸ் ஆவாஸ் இங்கெல்லாம் வந்து குளுத்தி எடுக்கும் வெயில் இந்த ஏரியாவில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து வேலை செய்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் மதியம் வந்து ஒரு பதினொன்றுலேருந்து ஒரு என்ன ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நாலு மணி வரைக்கும் லீவை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப நாலு மணிக்கு வெயில் தாழை வந்து வேலை செய்கிறாங்க நைட்டு ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் ஒரு பத்து பதினோரு மணி வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் நல்லா இருக்குல்ல நம்ம ஊர்லேயும் இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து நல்லாயிருக்கும் போல் இருக்குது எப்போ வேணால் வேலை செஞ்சுக்கோங்கப்பா இல்லை அவங்க பிடிச்ச டயத்துக்கு வாங்க வெயில் இல்லா டயத்துக்கு வாங்க அப்படிலாம் சொல்லி நல்ல சிஸ்டம் தராங்க இந்த ஊர் எந்த அளவுக்கு ட்ரெடிஷ்னல்னா கரண்ட்டு கம்பி பாருங்கள் மரத்தில் செஞ்சுருக்காங்க தே அப்போ கரண்ட் இருந்துச்சா நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் ஊர் கட்டும் போது அது நீங்கள் இதுலேயே வச்சுருக்கலாம் மேடம் அப்படின் தான் இருக்காங்க பாருங்கள் லைக் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மரத்தில் தான் வச்சுருக்காங்களே உங்களுக்கு இல்லை ஒரு பெரிய சிட்டியாக இருக்குங்க இது இந்த ட்ரெடிஷ்னல் சிட்டி எந்த ஊர்லேயுமே நான் இவ்வளோ பெருசு பார்க்கல இதே மாதிரி குட்டி குட்டியாக சில இடத்துல பார்த்தோம் பட் இவ்வளோ பெரிய சிட்டி வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறது இதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் அவ்வளோ அழகாக இருக்குங்க வா ஏரியாலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது சாட்டு போயிடலான்னு பார்த்தாங்க லைக் இங்கே சாப்பிட்ற கடை எதுவுமே இல்லை ஃபுல்லாக வரையும் கேஃபே மட்டும் தாங்க இருக்குது பட் அது கேஃபே ரொம்ப யூனிக்காக இருக்குது அதை நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு சரி நீ இதை சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நம்ம ஊர் பணத்துக்கு ஒரு நாற்பது ரூபா பக்கம் வரும் பட் சரி ஒருத்தா இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க பேஸ் பண்ணி பார்த்தோம் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் தான் அப்படியே பாருங்கள் இப்போ நம்ம சிட்டியோட சென்ட்ருக்கு வந்தாச்சு இங்கே ஒரு அழகான கிளாக் டவர் வச்சுருக்காங்க வா அந்த காலத்து ட்ரெடிஷ்னல் கிளாக் டவர் அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பேலஸ் மாதிரி அழகாக இருக்குது பழமையும் புதுமையும் சேர்ந்தா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல அட வேதில் போக என்னடா இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது நம்ம பாகிஸ்தான் பையன் இருக்காலாம் வந்தான்னு சொன்னால் இது வாங்கி சாப்பிட்டு பாடுறா வேறு லெவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு வாங்கி பார்த்தா குவான்டிட்டி நிறையா இருக்குங்க டேஸ்ட்டு அல்டிமேட்டு நம்ம
ஏன்னா ஊர்லேயே ஒரு ஈக்காக்கா இல்லை இதானா வாவ் பியூட்டிஃபுல் சஹாய் உங்களுக்கு <laughs> 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 கூல் யார் பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் இந்த மாதிரி ஒரு இடம் நம்மளும் ரெடி பண்ணுறோங்க அப்போ தான் அழகாக இருக்குங்க பாருங்க நம்ம இருக்க போகிற ஹாஸ்டலே வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ஹாஸ்டல் தான் ஸோ அவங்க அழகாக அழகாக ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் அங்கே சில் பண்ண வந்துக்கலாம் நீங்கள் எத்தனை பேருங்க இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க கமெண்ட் இந்த பில்லா இரான் இஸ் ஃபார் ட்ரெடிஷன்ஸுங்க சரி நீங்கள் நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது நான் பஸ்ஸில் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு வந்தேங்க அதை பற்றி நான் அப்டேட் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இங்கேருந்து நம்ம இப்போ அசர் பை ஜான் போனோம்னா நம்மளுக்கு இருக்க ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டில் மட்டும் தாங்க போய் ஆகணும் ஃப்ளைட்னால் இங்கேருந்து டேரெக்ட் ஃப்ளைட்ஸ் இருக்குது பட் அது எதுவும் நம்மளால் புக் பண்ண முடியாது எல்லாம் வந்து இங்கே இரானியன் வெப்சைட்டு ஆன்லைனில் நம்மளுக்கு எதுவும் அவ்வளோ சீக்கிரம் காட்டிடாது மேபி நம்ம ஏர்போர்ட்டில் போய் ட்ரை பண்ணலாம் ஏர்போர்ட்டில் போய் ட்ரை பண்ணால் அது எக்ஸ்பென்சிவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ரொம்ப கம்மியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை இங்கே யாராவது தெரிஞ்சிருந்தால் அதை வச்சு நம்ம புக் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி நம்மளுக்கு நோன் ஃப்ளைட்ஸ் இந்த ஏர் அரேபியா இல்லைனா வந்து லைக் அந்த மாதிரி ஏர்லைன்ஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து இங்கே துபாய் போயிட்டோ அபுதாபி போயிட்டோ தான் ட்ரான்ஸ்லிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா வேஸ்ட் ஆக போகுது அதை நினச்சாலே கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக இருக்குங்க ஈரான் வந்து பயங்கர எக்கனாமிக்கல் கண்ட்ரி தான் அதாவது நீங்கள் டூர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக செலவாகாது பட் ஈரானுக்கு நீங்கள் வந்து போகிற செலவு அதுக்கப்புறம் ஈரானோட விசா இங்கேருந்து நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிறவங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கான செலவெல்லாம் ரொம்ப 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 அதிகமாகுதுங்க ஸோ இப்போ நான் ஆயிரம் ரூபாவில் முடிக்க வேண்டியதை பதினஞ்சாயிரம் ரூபா செலவு பண்ண போகிறேன் துபாய் போகணும்னா வேறு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கேன் அது எந்த அளவுக்கு பாசிபிள் தெரியல அது நடந்துட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு ஒன்று ஒரு ரெண்டாவது வீடியோவில் வந்துடும் இந்த வீடியோ இல்லாமல் அடுத்த வீடியோ வந்து லைக் நம்ம லோக்கல் தெஹரானில் வந்து எதாவது பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்த வீடியோ உங்கள் நம்ம எப்படி நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த கண்ட்ரி போகிறோன்னு தெரிஞ்சிடும் பட் கண்டிப்பாக விடலாம் போகிறதில்ல எப்படியாவது செலவு பண்ணி நம்ம போய் தான் ஆகணும் ஏன்னா வி ஆர் அன்ஸ்டாப்பபிள்ஸ் இப்போ நம்ம ஜாமி மாஸ்க் வந்துட்டோங்க லைக் இந்த யார்ட்ஸில் மட்டும் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது மாஸ்க்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏதோ ஒரு சிங்கிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே நேர்கோட்டில் நிற்கிற மாதிரி இருக்குல்ல இதே மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட்டில் ஒன்று பார்த்தோம் நீங்கள் நேராக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அந்த கிளாக் டவர் ஸோ இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா போல் இப்படி நீங்கள் இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு அழகான ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் இந்த மொத்த ஸ்ட்ரீட்டும் மதிய டயத்தில் வந்தீங்கன்னா ஆளே இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அடிக்கிற வெயிலுக்காக இதே நீங்கள் ஈவினிங் டயத்தில் வந்தீங்கன்னா பயங்கர கொச்ச கொச்ச கொச்சன்னு கூட்டம் இருக்கும் இந்த ஏரியாவில் சலாம் ஓப்பன் ஓப்பன் சலாம் வா தொடர்ந்தான் இருக்காங்க அவர் உட்காந்து குரான் படிச்சுட்ருக்காரு போல் இருக்கு அப்படியே பார்த்துட்டு போகலாம் பியூட்டிஃபுல் இதான் மாஸ்கிங்க நல்லா அழகாக சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க உங்களுக்கு த மெயின் சென்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் மாஸ்க்கு பார்த்தீங்களா இங்கே அழகாக இருக்கு பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கேஃபே சரா சாமி இது தான் சொல்லியிருக்காங்க போல் ஒரு பக்கா வைப் ஒரு பொக்கா வார்ட்டி ஏரியா வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து யாஸ் தான் வந்து செம்மையான ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டாக இருக்குது பாருங்க லைக் ஒரு பர்ஃபெக்ட் டூரிஸ்டிக் கம் ஹிஸ்டாரிக் ஏரியாங்க ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட் யார் ஹாஸ்டலில் போய் கண்டினியூ பண்ணலாம் அதுக்கு தான் வழி தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஈ காக்கா இல்லை கூகுள் மேப்பை கேட்டால் குழப்பி விடுது ஏ அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஊரில் ஒன்றுமே அந்த முகரம் காண அந்த இதெல்லாம் ஒன்றும் முடியவே இல்லைங்க நம்ம ஊர்லாம் இந்த சூடான கிளைமேட்டில் நம்ம ஜூஸ் தானே குடிப்போம் ஆனால் இவங்க சுட சுட டீ தான் சாப்பிட்றாங்க இந்த எந்நேரமும் டீ இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த குண்டாம் இந்த குண்டாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டீ டீக்கான அந்த சுடு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வைக்கிறது இது எவ்வளோ பெருசு பார்த்தீங்களா ஒரு பக்கா பார்ஷியன் ஸ்டைல் இது ஸோ இதுலேருந்து வந்து அவங்க பிடிச்சி டீயை மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாேருக்கும் கொடுப்பாங்களா இப்போது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல வெரி பியூட்டிஃபுல் குட் ஆத்தாடி எத்தா தண்டியாக இருக்குது இவங்க எப்போ தான் முகரம் முடிப்பாங்கன்னு தெரியலங்க லைக் ரொம்ப நாள் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஊரில் லைக் நாள் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் மாதிரி ஞாபகம் எனக்கு லைக் இவங்க மினிமம் ஒரு பத்து நாள் பக்கம் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்களோ முடிஞ்சு ஒரு டூ டேஸ் இருக்கும்னு
ட்ரெடிஷ்னல் ஹாஸ்டல் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பூட்டியிருக்கா இல்லை இல்லை சைடில் என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்னடா அது ட்விஸ்ட்டாக இருக்குது திறக்கவே இல்லை சரி இருங்க எதிர்க்க ஒன்று ஹோட்டல் இருக்குது அதில் போய் கேட்போம் யார்கிட்ட கேட்டால் தருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க யூஎஸ் டாலர்ஸ்லாம் அவ்வளோ பிடிக்கும் வாங்கி வச்சுப்பாங்க யூஎஸ்ஏ பிடிக்காது அதனால் டாலர்ஸ் அவ்வளோ பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்களோட நிலம அப்படிங்க இவங்க இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ண வேண்டிய டாலர்ஸ் தான் அதனால் அவங்களுக்கு டாலர்ஸோட கையிருப்பு கையில் நிறையா இருக்கணும் அதனால தான் லைக் அவ்வளோ ரேட்டு கொடுத்து நம்ம கிட்ட டாலர்ஸ் வாங்கிக்கிறாங்க அவங்க இது பெரிய எக்கனாமிக்கல் இதுங்க புரிஞ்சுக்க ரொம்ப காசு இது தேவை நமக்கு வி ஆர் ஸ்டில் சர்ச்சிங் ஃபார் சம் எக்ஸ்சேஞ்சிங் ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே கேட்போம்மா இருங்க கேட்டு பார்ப்போம் இந்த ஏரியாவில் இரானியன் ரியல் இல்லாமல் நடு தெருவில் நின்னான் அஜய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு சல தலைப்பு செய்தி வராமல் இருந்தால் சரி டே எவனாக வந்து கதவை தொடர்ந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுங்கடா மதிய வேலையில் ஒரு பயம் இல்லைங்க ரோட்டில் இந்த குட்டி பயம் மட்டும் தான் இருக்கான் தம்பி எக்ஸ்சேஞ்சு கேப் பண்ணுவாங்களா தம்பி ஹாய் கேமரா பார்த்துட்டு வெக்கமா பயமான்னு தெரியல அது யாராச்சும் ரோட்டில் இருங்கடா இப்படி எல்லோரும் கதவை சத்திட்டு போனால் நாங்கள் எங்கே தான் போகிறது இது ஒரு நல்ல பழக்கம் பார்த்தீங்களா எவ்வளோதான் குப்பை ரொம்ப வேணிஞ்சாலும் கீழே சிந்தின மாதிரி இல்லை பாருங்கள் ரொம்ப வேணிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு டீசெண்டாக கீழே ரெண்டு பேக் வச்சுட்டு போயிருக்காங்க நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கப்பா ஐ லைக் திஸ் பட் இவங்க நிறைய பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை நினச்சா தான் கொஞ்சம் கவலையாக இருக்க வழிய மிச்சபடி லைக் கிளென்லினஸ்ன்றது நல்லா டாப் நாச்சாக தாங்குறீங்க இந்த ஏரியாவில் ஆக மொத்தத்தில் ஒரு ஹாஸ்டலுமே இல்லை ஒரு ஹோட்டலும் இல்லை நம்ம மறுபடியும் மெயின் ரோட்டுக்கே வந்துட்டோம் என்ன நடக்க போகுதோ எனக்கு தெரிஞ்சு தலைப்பு செய்தி தான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் இங்கே உங்களுக்கு சிட்டியாக முடிஞ்சு அந்த பக்கம் பாலைவன் ஆரம்பிச்சிச்சு பார்த்தீங்களா யாசோடது நேற்றி அந்த டூர் சூப்பராக தான் இருந்துச்சு பட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட அதிகமாக அதில் செலவாகிடுச்சு நம்மளுக்கு என்ட்ரி டிக்கெட் எல்லாம் பயங்கரமாக வாங்கிட்டாங்க அந்த ஏரியாவில் எல்லா இடத்துலையும் ஃபாரினர் ஃபாரினர் ஃபாரினர்னு ஆத்தாடிடே அப்படின்னு சொல்லிட்டே லைக் நேற்று நம்மளுக்கு ஒரு முப்பது மில்லியனுக்கு மேலே செலவாகிடுச்சுங்க ஸோ அதனால தான் வந்து கால்குலேட் பண்ணதை விட மாறி போயிடுச்சு கணக்கு அதனால தான் இப்போ நம்ம இப்போ எங்கிட்ட நாலு மில்லியன் தான் இருக்குது இதை வச்சு தயாரான்னு போயிட முடியுமா அப்படின்னு தெரியல அதனால தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் சேஃப்டிக்கு அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஏன்னா நேற்று ஒரு ஒரு என்ட்ரிலையும் இல்லை ஒரு டூ மில்லியன் த்ரீ மில்லியன் அந்த ரேஞ்சு தான் வாங்கினாங்களே எதுலேயுமே கம்மியாக வாங்கலை எங்கேப்பா இது எங்கே சூப்பர் மார்க்கெட்டில் தான் பண்ணுவான்னு நாங்கள் சூப்பர் மார்க்கெட்டே என் கண்ணுக்கு எதுவும் படலை அதுவா பேர்ஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய இதுவாக இருக்கும் போல இருக்கே வி ஹாவ் டு டேக் த ரிஸ்க்குங்க வேறு வழியே இல்லை இங்கே எதுவும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஒரு மூணு இல்லை நாலு மில்லியன் வச்சு நம்ம தேரான்னு போய் சேரணும் தேரான் போயிடலாம் பட் அங்கேருந்து லைக் நைட் நம்மளுக்கு மெட்ரோ இருக்கும் மாதிரிலாம் ஹாஸ்டல் போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்குமா தான் தெரியல வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருந்தால் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் இஷ்யூவாக தான் இருக்கும் பார்த்துக்கலாம் என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாமா தேரான் போயிடலாம் அது பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது டாலர் ஸ்கையில் இருக்க பிரச்சனை இல்லைங்க இல்லை இந்த ஊர் லோக்கல் மணி தான் இல்லை எனக்கு என்ன டவுட்னா இங்கே மத்தியானம் ஸ்கூல் முடிச்சு வர குழந்தைங்கள யாரும் இருக்க மாட்டாங்களா இல்லை இந்த ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு பா பேரண்ட்ஸ் போய் கூப்பிட்டு வருவாங்களா அதெல்லாம் யாருமே இல்லைங்க இங்கே ஏன்னா லைக் கரெக்டாக இப்போ மணி மூணு மணி வாக்கு நம்ம ஒரு மணிலேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஒரு பை இல்லை ரோட்டில் இதுதான் பஸ் ஸ்டாண்ட் போல் இருக்குது சும்மா அப்படியே நிற்போம் வாங்க பஸ்ஸு கீசு எதாவது வருதுன்னு பார்க்குறதுக்கு இல்லைனா அப்படியே வந்து ஸ்னாப் புக் பண்ணி போக வேண்டியதாக இங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்டாப்பிங் இருக்கான வேறு தெரியல நல்ல ஸ்கூல் பஸ் மாதிரி இருக்க இந்த பஸ்ஸுங்க அப்படியே இங்கே நிற்பாட்டினாங்களா எங்கடா பண்ணி பண்ண போகிறீங்க அடே ஸ்டாப்பிங் எங்கே தாண்டா இருக்கு உங்களுக்கு இருந்தாலும் ரொம்ப தான் விளையாடுறாங்க ஆப்போசிட்டில் இப்போ தாங்க ஒரு பஸ் நின்றுச்சு நம்ம ஊரில் அப்போனா ஆப்போசிட்டில் திரும்ப நிற்கணும்ல இவன் நிற்கவே இல்லைங்க பயப்புள்ள ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி போட்டு வச்சுருக்காங்க பஸ் ஸ்டாப்பு அங்கிட்டு இறங்குறாங்க பாருங்க ஏ எங்கள் ஊரில் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் தான் பஸ் ஸ்டாப் இருக்கும் இப்படி ரெண்டு கிலோமீட்டர் அங்கிட்டுலாம் இருக்காது ஆனால் இந்த வியூ நல்லாயிருக்கு ஒரு வழியாக ஏரி ஆச்சுங்க டிரைவர்கிட்ட கேட்டேன் தயாரான் பஸ் டெர்மினல் அப்படின்னு அவருக்கு என்ன புரிஞ்சுன்னு தெரில ஆமான்னு இருக்காரு கூகுள் மேப்பில் போட்டிருக்கேன் ஸோ போய் சேர்ந்துருவோம் நினைக்கிறேன் ஏசி ஹோப்ஃபுல்லி காலியாக இருக்குது பார்த்திங்களா பஸ்ஸு இங்கே எல்லாமே ஏசி தான் டிக்கெட் வில
இன்னும் ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் தான் எப்படியா நம்ம போக வேண்டிய ரூட்டில் போயிடுச்சுன்னா பஸ்ஸும் போய் சேர்ந்துடலாம் நம்ம போன பஸ் டிரைவருங்க அடுத்த பஸ் ஸ்டேஷன் வந்து நம்மளை ஏற்றி விட்டு போகிறாரு தேங்க்ஸ் அடுத்த டிரைவர் நம்மளை ஒப்படைச்சிட்டாரு அதான் சொன்னேன் எங்கள் மக்கள்லாம் இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த அடுத்த பஸ்ஸில் அவங்களே ஏற்றி விட்டு போவாங்க அவர் பஸ்ஸை ஓரம் கட்டினே என் பஸ்ஸுக்கு வந்து ஏற்றி விட்டு போகிறாரு ஏதோ தண்ணீர் ஒப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏசி கூலிங்காக ஏற்றி முடிச்சு கிளம்பலாம் நம்ம எல்லாரும் கிளம்ப வேண்டிக்கோங்க அழகாக இந்த தடவையாக நம்ம போய் சேர்ந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறது வந்து புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க பட் என்ன வேணால் லைக் புரியாததான் உண்மை ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போய்க்கணும் ஸோ இந்த பஸ் நம்ம போயிடும் நம்புவோம் லைக் ஒரு ஜங்ஷனில் இறங்கி தான் இங்கே ஆறு கிலோமீட்டர் தான் பட் நம்ம அந்த டிரைவர் கூட வந்ததுனால இப்போ கிட்டத்தட்ட மறுபடியும் பதினொரு கிலோமீட்டர் ஆகிடுச்சு நம்ம ஸ்டார்டிங்காக இருந்தோம் என்ன டிஸ்டன்ஸு மறுபடியும் அதே டிஸ்டன்ஸ் தேங்க்யூ அந்த சேர்ந்தாச்சுங்க பஸ் ஸ்டாண்டுக்க அதான் கொஞ்சம் பொறுமையும் கொஞ்சம் மக்கள்கிட்ட கேட்டால் போதும் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வச்சே முடிச்சிடலாம் லிட்ரலி ஒரு ஃப்ரீ பஸ்னே சொல்லலாங்க நம்ம ஊர் காசுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ரூபா டிக்கெட்டு கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ எட்டு ஒம்பது கிலோமீட்டருக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்களும் நிறைய பேர் டிக்கெட்டை எடுக்காமல் கூட இறங்குறாங்க சில பேர் பாஸ் வச்சுட்டு போகிறாங்க நாலு பேர் தான் மொத்தமாகவே பஸ்ஸில் இருக்காங்க இங்கே வந்து பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்ன்றது லிட் ஃப்ரீயாக கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது உள்ளே போயிட்டு தகரான் பஸ் எப்போன்னு விசாரிச்சுட்டு போயிடலாம் வாங்க நம்ம அந்த பலோச்சஸ்தான் போகும்போது இங்கே தாங்க அழைச்சிருந்தோம் ஒரு இல்லை பஸ்ஸே கிடைக்காம இங்கிட்ட அங்கே சுற்றி வந்து ஞாபகம் இருக்கா இந்த ஏரியா தான் அது இருங்க தகராணி எந்த கவுண்டர்னு கேட்போம் மக்கள் அவ்வளோ நல்ல மக்கள் தான் பட் இவங்க கிட்ட நம்ம இப்போ என்ன சொல்ல வரோன்றதான் அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அவங்க கிட்டே நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கி முடிக்கிறதுக்குள்ளே ஆத்தாடி எப்படின்னு ஆகிடுவோங்க இப்போ வந்து ஒரு வழியாக பஸ்ஸு எப்போன்னு கேட்டிருக்கோம் ஒம்பது மணிக்கு தானா அதை கேட்கறதுக்கே எனக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு வேலை ஆச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க லைக் இங்கே வந்து டிரான்ஸ்லேட்டரில் போட்டு கொடுத்தாலும் சில பேருக்கு படிக்க தெரியல அதுக்கப்புறம் பேசி 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 ஒம்பது மணிக்கு அதுவும் சீட் இல்லை கீழே தான் உட்காரணும் அப்படின்னு அதையும் கேட்டு அதை வேறு ஓட்டவும் மாட்டுறாங்க ஒரு ஒரு வண்டி வெறும் இருபத்தஞ்சு சீட்டை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ பேர் எங்கேயாவது போயிட்டு வர முடியும் எனக்கும் தெரில ஸோ தான் இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு வந்து பஸ்ஸு ஒம்பது மணிக்கு அப்படின்னு இருக்காங்க வெயிட் பண்ணுவோம் வேறு என்ன பண்ணுறது இங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது பட் அதுக்கும் யாருக்கும் வந்து எப்படி போய் கேட்கறது ட்ரெயின் டிக்கெட் அதுவும் யாருக்கும் தெரியல எதை கேட்டாலும் எல்லோரும் ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவாங்க அண்ணா அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் அதை கேட்கும் போது அப்படியே வெறி வரும் ஐயோ அப்படின்னு அப்புறம் தான் புரியுது அவங்களுக்கு மொழி புரியலனால அவங்க வந்து லைக் அந்த மாதிரி நான் நான்றாங்க மிச்சபடி ஆளுங்க நல்ல மக்கள் தான் ஆனால் அவங்க அது சொல்லுவாங்க பாருங்க நீங்கள் போய் நிற்கி போய் நிற்பீங்க நின்னோடனே இல்லை தெஹரான் அப்படிங்கிற நான் அப்படின்னு நம்ம இவங்க ஊர் நான் வந்து லைக் அவங்களுக்கு நார்மலாக தெரியுது பட் நம்ம ஊரில் அந்த நான் இது மட்டும் சொன்னாங்கன்னா மூஞ்சிலே புக்குணுன்னு வைப்பாங்க நக்கலாக இருக்க நான் அப்படின்னு இது நக்கலாக தானே இருக்குது லைட்டாக ஸோ இப்போ தீனால் ஒம்பது மணிக்கு பஸ்ஸு மூடிக்கிட்டு உட்காரும் கொஞ்சம் நேரம் தலை வலிக்குது நாளைக்கு போதும்பா இதோட அடுத்தடுத்த ஊரில் ஒன்றும் பயங்கரமாக இருக்க போது ஃபன் இருக்குது அவ்வளோதான் ஆப்போசிட்டில் தாங்க உங்களுக்கு வந்து ஏர்போர்ட் இருக்குது ஸோ ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் லேண்டிங்லாம் பிரமாதமாக தெரியுது இங்கேருந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல் சன்செட் இந்த ஈரானோட ஒன் லாஸ்ட் இல்லை ஒன் லாஸ்ட்டுக்கு லாஸ்ட் ஈவினிங்கே என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஒரு முக்கியமான மேட்ரு உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும் நான் கொஞ்சம் கருத்து போய்ட்டு இருந்தேன் நான் இங்கே அடிக்கிற வெயிலுக்கும் அந்த டேனிங்க்கும் எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி கருத்துட்ட மாதிரியே ஃபீல் வருது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் செம்ம டயர்டாக தான் இருக்கேன் நான் பட் வேறு வழியும் இல்லை பிளான்ஸ் அந்த மாதிரி மாறி போச்சு ஸோ ஃபைனலாக என்ன தாண்டா முடிவு பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரி எப்படி போகிறதுனா எஸ் வேறு வழியே இல்லை நம்ம இங்கேருந்து துபாய்க்கு ஃப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு ஒரு பிளான்ஸ் இப்போ கிடச்சிருக்கு துபாயில் ஒரு புது விதமான ஒரு இது லைக் நிறைய பேர் இது தெரிஞ்சிருக்கலாம் பட் தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு வீடியோ கழிச்சு பார்ப்பீங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் தெஹரானில் நம்ம போயிட்டு எப்படியாவது ட்ரெயினை கண்டுபிடிச்சே தீர்றோம் இந்த ஊர் ட்ரெயினை உங்களுக்கு காட்டியே தீர்றேன் நான் ஸோ நாளைக்கு தெஹரானில் போயிட்டு ட்ரெயின் ட்ரை பண்ணோம் இப்போ ஒம்பது மணிக்கு பஸ் வந்துடும் ஏறி கிளம்பலாங்க நம்மளோட தெஹரானை நோக்கி ஒன் லாஸ்ட் லாங் பஸ் ஜேர்னி இந்த ஈரானில் நமக்கு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரியில் நம்மளுக்கு அப்படியே மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஈரான் வாஸ் ஸ்பெஷல் அப்புறம் பேச
பஸ் எல்லாம் பிரமாதமாக இருக்குது புக்கிங்லாம் கரெக்டாக உங்க பிளானு கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா பக்காவாக முடிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு நடுவில் இந்த மொஹரம் ஃபங்க்ஷன் வந்ததுனால நம்ம பிளான் வந்து இப்படி அப்படி இப்படி இப்படி போய் நிறைய வந்து நம்மளோட பஸ் பிளான்ஸ் மாறினதுனால தான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டதாக இருக்குது பஸ்ஸுக்கு இல்லைனா அழகாக புக் பண்ணி சூப்பராக போயிருக்கலாம் இந்த மொஹரமில் ஒரு நடுவில் ஒரு ரெண்டு நாள் இழுத்து மூடினாங்க பாருங்க அங்கே தான் நம்மளோட பிளான்ஸ் எல்லாம் மாறி போச்சு இங்கேயிருந்து அங்கே போ அங்கேயிருந்து இங்கே போகணுன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்டங்க இன்றைக்கி வந்து ஆறாவது நைட்டு நான் பஸ்ஸில் தூங்குறேன் ஆறு நாளாக ரூமே நான் எடுக்காமல் பஸ்ஸில் மட்டுமே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னா பார்த்துக்கோங்க அப்படி இருக்குது நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இங்கே போடா இன்றைக்கி நாளோட போராட்டம் இதோட முடிஞ்சிடா சாமி ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணிட்டேன் இங்கே விடுங்க எல்லாம் இன்னியோட முடிஞ்சு பட் நம்மளோட ஈரானில் ஒரு லாஸ்ட் லாங் ரைடு போக போகிறோம் தூங்க போகிறோம் நல்லா என்னோடய சீட்டு இதுதான் ரொம்ப நாளாக தான் கேட்டுட்ருக்கீங்க இதாங்க புக் பண்ணாத நாலு அன்றைக்கிலாம் இது தான் நம்மளுக்கு காலையில் நம்மளுக்கு பர்த் இருந்துச்சு அதாவது சீட் இருந்துச்சு இது பகல் டைத்தில் தான் நைட் நேரத்தில் இந்த டோர் இருக்கும் பார்த்திங்களா சென்டர் டோரு அதுக்கிட்ட தான் நம்மளோட வந்து சீட்டு இங்கே எப்படி விரித்து பர்த்துடலாம் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து இந்த ஊர் பஸ்ஸெல்லாம் கார்பெட் சூப்பராக போட்டிருப்பாங்க இந்த பாருங்கள் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு கார்பெட் இருக்குமா ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து ஜாலியாக படுத்துட்டு கும்முனு தூங்கிட்டு போகலாம் சீட்டை விட இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதுதான் நான் டெய்லி பர்த்தாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதோட இதோட மென் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய் பாய் மக்களை பாய் அப்பா நாளைக்கு அது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அடுத்த கண்ட்ரியை நோக்கி போகலாம் பாய்